कोरोना वायरस के खतरे की घंटी बज चुकी है लेकिन बजाय उससे घबराने की हमें जानना होगा कि कैसे फैलता और इससे बचे कैसे जब कोरोना वायरस की संक्रमित बूंदें आपके शरीर में मुंह से नाक से और आंख से किसी संक्रमित व्यक्ति की वजह से पहुंच जाएं, तो आप उससे प्रभावित हो सकते हैं अब इससे बचे कैसे नंबर वन लोगों से दूरी बना के रखें और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें नंबर टू अपने हाथों को बीस सेकेंड तक लगातार अच्छे से धोएं ना सिर्फ आगे से पीछे से भी उंगलियों के बीच में से भी नाखूनों को भी और कलाई तक धोएं नंबर तीन मास्क पहने और उसे डेली बदलें नंबर चार जब भी आपको खांसी या जुकाम फील हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और नंबर पांच भारतीय संस्कृति को अपनाएं किसी से हाथ मिलाने की बजाय नमस्ते करें कोरोना नमस्ते How are you guys? So, मैं फिर से लेकर आ गया हूं मेरी चलाई हुई बेहतरीन सीरीज जिसको लोग कॉपी करते हैं बट द थिंग इज ओरिजिनल इज ओरिजिनल है ना दस का दम इन टीचिंग ठीक है ये मेरा कॉन्सेप्ट है और इसको मैं इस साल फिर से शुरू कर रहा हूं सो so, ये है दस का दम का पहला एपिसोड नाउ दिस इज द फर्स्ट एपिसोड ऑफ दस का दम जिसमें मैं आप लोगों को दस बेहतरीन सवाल कराऊंगा 10 एमसीक्यूज गाइस, 10 बेहतरीन सवाल जो नीट के पेपर में पिछले 10 साल के नीट के पेपर में आ चुके हैं और अगर आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस करनी है क्योंकि देखो सक्सेस मंत्र बहुत सिंपल है नीट में आप जितनी ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे और जितने ज्यादा क्वेश्चंस को आप लोग सोल्व करोगे उतने ही ज्यादा आप लोग अच्छे मार्क्स बनाओगे नीट में और ये किसी से भी जाके पूछ लो आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व करते हो तो आपके जो फंडामेंटल्स हैं वो भी क्लियर होंगे और आपके नीट के पेपर के में अच्छे मार्क्स लेने के चांसेस बढ़ जाते हैं जैसे कल सर ने भी कहा था सो so, हम फटाफट से शुरू कर रहे हैं नीट केमिस्ट्री के लिए दस का दम मैं यहां से शुरू कर रहा हूं बायो भी शुरू होगा और फिजिक्स भी शुरू होगा लेकिन वो आपके रिस्पॉन्स के ऊपर है सो so, हम लोग इस सीरीज को शुरू करें आज है फर्स्ट एपिसोड जिसमें केमिस्ट्री के बेहतरीन दस सवाल कराऊंगा सबसे पहले रूल्स एंड रेगुलेशन रूल्स क्या है क्वेश्चन आपके सामने आएगा चार ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे आपको उसको अभी के अभी सोल्व करना है कॉपी और पेन लेके आप बैठ जाइएगा जब आप सोल्व कर लें तो फिर मेरे आंसर से आप मैच करोगे मैं आपको बताऊंगा उसका सॉल्यूशन क्या है अब आप चेक करोगे कि सॉल्यूशन आपने जो किया और जो मैंने किया क्या वो एक जैसा है क्या वो सिमिलर है और क्या आंसर आपका मैच कर रहा है और अगर आपका आंसर मैच करेगा तो ईमानदारी से आपको कितने नंबर देने अपने आपको वन टू का फोर फोर टू का वन नहीं वन टू का फोर समझ में आता है तो चार नंबर अपने आप को देना है प्लस फोर और अगर आप गलती करते हैं तो अपने आप को माइनस वन मार्ग ईमानदारी से दोगे दोगे या नहीं यस और नो कम ऑन गाइस प्लीज से इट यस और नो कम ऑन तो ये रूल है सिंपल सा और जो सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा इन दस क्वेश्चन से मतलब मैक्सिमम आप कितने मार्क्स बना सकते हो चालीस फोर्टी मार्क्स बना सकते हो समझ में आता है अब यह सीरीज में आपको मैं एक बढ़िया अनाउंसमेंट कर रहा हूं क्या हर एक महीने में एक महीने में एक लकी विनर को जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा उसको हम लोग वेदांतु की तरफ से प्राइज उसके घर पे भेजेंगे और अभी मैं बिल्कुल शोर हूं इस चीज के लिए सो so, एक महीने लगातार मतलब ओवरऑल चार सेशन होंगे मेरे चार केमिस्ट्री के मे बी बायो के भी होंगे फिजिक्स में भी होंगे जो बच्चा सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा उसको हम लोग वेदांतु की तरफ से प्राइज भेजेंगे और ये मैं आपसे कमिट कर रहा हूं इसलिए आप लोग बराबर पार्टिसिपेट करना चैट सेक्शन में लिखना अब शुरू करते हैं दस का दम इसके अलावा हमसे सीधे जुड़ने का तरीका क्या है वो है बी डी एन टी डॉट आई एन स्लैश मेडिकल बी एक ऐसा पर्टिकुलर टेलीग्राम का ग्रुप है जिसमें चार हजार से ज्यादा बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं इसको आप ज्वाइन कर लो आपको बहुत बेनिफिट होगा आप सीधे हमसे जुड़ सकते हैं चलो भाई पहला सवाल यह रहा आपकी स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए क्वेश्चन को यह पहला सवाल है और इतने में जितने में आप सवाल पढ़ रहे हो मैं उन बच्चों के नाम लेता हूं जो अभी सुपर एक्टिव है चैट सेक्शन में और आप याद रखिएगा जो सुपर एक्टिव रहेगा चैट सेक्शन में उसका नाम मैं लूंगा जैसे कि यहां पर तानिया मलिक और रफीदा प्रवीण और नव्या दिलीप पढ़िए सवाल पढ़िए बहुत बढ़िया कौशिक पवन वेरी गुड अमीनोर अंजलि नूपुर केवल ओके रोशन रश्मि मानसी बहुत बढ़िया आंसर दो बहुत अच्छा सवाल है अब आपको यहां दिमाग लगाना है अपना ध्यान रखिएगा नाउ दिस इज द क्वेश्चन क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है जरा उसको चेक करो द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ये सवाल है आपसे क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है चार ऑप्शन आपके सामने हैं आपको आंसर क्या देना है जरा आप चेक कर लो आपके पास चार ऑप्शन है ठीक है 
आपको ये केमिकल रिएक्शन दिया गया है इसमें यह है आपका रिएक्टेंट रिएक्टेंट के ऊपर लिखा हुआ है एल्कोहलिक के और साथ में लिखा हुआ है एन लिक्विड अमोनिया इज एंड इट और आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं कि इसमें से प्रोडक्ट क्या बनेगा ए अमरेंद्र बाहुबली बी बाहुबली सी कटप्पा एंड डी देवसेना आप कहोगे सर पुरानी मूवी होगी लेकिन क्या करें मेरे दिल के बहुत करीब है बाहुबली तो इन चारों में से आपको आंसर लिखना है अब आप अपना दिमाग भी लगाओ क्रिएटिविटी लगाओ ए मने ऐश्वर्य रॉय बी मने बच्चन सी मने चंकी पांडे एंड डी मने डी मने पता नहीं दीपक तिजोरी ले जो भी लेना आपकी इच्छा हो सो बहुत बढ़िया बड़ी राइटिंग कटप्पा सी यू कटप्पा वेरी गुड भूमि त्रिवेदी बहुत बढ़िया बात है तो काफी लोगों ने आंसर दिया है यहां पे वाओ बहुत बढ़िया काफी लोग आंसर दे रहे हैं कोई सी लिख रहा है कोई डी लिख रहा है कोई बी लिख रहा है लिखते जाना ध्यान रखना है ये क्वेश्चन है ध्यान से पढ़ लो नाउ वॉट विल बी दी आंसर यू वो नो दिस यस यू वो नो दिस ये है दस का दम आंसर दिस क्वेश्चन इज ए A means Amrendra Bahubali. Yes, this would be the answer. ये आंसर है आपका अब क्वेश्चन ये है कि आंसर कैसे आया अगर ये आंसर है आप पहले तो ईमानदारी से अपने आप को कितने मार्क दोगे अपने आप को ईमानदारी से कितने मार्क दोगे अगर आपने सही किया है इफ यू आर राइट यू हैव टू गिव योर सेल्फ प्लस फोर मार्क एंड इफ यू हैव रोंग इफ यू हैव टू गिव यू हैव टू गिव योर सेल्फ माइनस वन मार्क इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू येस और नो सबको समझ में आता है यहां पर कोई एसन वन एसन टू नहीं है पहली बात तो ये आपका क्वेश्चन इधर किधर से आया है पहली बात तो ये इलेवंथ क्लास का क्वेश्चन है फर्स्ट थिंग तो ये है ये आपका इलेवंथ क्लास का क्वेश्चन है पहली चीज तो ये हो गई सबको समझ में आता है दूसरा ये इलेवंथ क्लास में किधर आता है हाइड्रोकार्बन अगर आपने पढ़ा है तो हाइड्रोकार्बन में क्वेश्चन आता है हाइड्रोकार्बन इलेवंथ क्लास का क्वेश्चन है अब आप कहोगे सर इलेवंथ क्लास हाइड्रोकार्बन का ट्वेल्थ क्लास का नहीं है मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है अब यहां पर आप ध्यान से देखो जब भी आप क्या करते हो जरा देखो जब भी आपको एक ऐसी स्पीसी मिले जिसमें हेलोजन हो हाइड्रोकार्बन के साथ हेलोजन लगे हो ठीक है हेलोजन हेलोजन लगे हो और साथ ही में आपको दो कंपाउंड आपके एरो पे लिखे हो पहला अल्कोहलिक के ओ एच अल्कोहलिक के ओ एच आप लोग ध्यान रखोगे मैकेनिज्म में इतना डीप जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको एल्कोहलिक के ओ एच का काम क्या होता है एलिमिनेशन का एसेंड रिएक्शन नहीं है न्यूक्लियोफिलिक सब्सिट्यूशन नहीं होगा एल्कोहल पिया हुआ अरे पिया हुआ आदमी पूरी दुनिया को एलिमिनेट कर देता है खुद भी एलिमिनेट हो जाता है सिंपल सी बात है आप फोकस करो यहां पे अल्कोहलिक अल्कोहलिक का मतलब क्या होता है पिया हुआ सबको एलिमिनेट कर देता है भाई सो यहां पर एल्कोहलिक के वे यहां से एच को एलिमिनेट करेगा एक यहां से हाइड्रोजन निकालो एक बी निकालो अड़ोसी पड़ोसी से निकल गया तो इससे क्या होगा एक बॉन्ड जनरेट होगा उसके बाद अल्कोहलिक के एच याद रखिएगा अल्कोहलिक के एच का काम होता है एलिमिनेशन जब भी दिख जाए नोट डाउन कर लो जब भी आपको दिख जाए ये आपको एलिमिनेशन करना है एलिमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है अड़ोसी पड़ोसी से एक प्लस और एक माइनस को बाहर निकालना है ध्यान रखना एच बी आर इस केस में बाहर निकलेगा एच प्लस और बी आर माइनस बाहर निकल जाएगा अगली बार में आपको दे रखा है लिक्विड अमोनिया इसका काम भी क्या होता है यह भी बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है This is a really strong base. ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये भी क्या करता है एलिमिनेशन का काम करता है एल्कोहलिक के एच में इतनी पावर नहीं है कि वो दूसरी यूनिट को निकाल दे इसलिए हम लोग एन ए एन एस का इस्तेमाल करते हैं जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है जो यहां से एक और एच बी आर को बाहर निकाल देगा एक हाइड्रोजन यहां से एक बी आर यहां से ओवरऑल क्या होगा यहां से अगर आपने एच बी आर की दो यूनिट बाहर निकाल दी तो यहां पर बनेगा सी एच थ्री सी एच टू उसके बाद सी ट्रिपल बॉन्ड और उसके बाद CH ये कंपाउंड बनेगा यानी कि आंसर इसका क्या होगा अमरेंद्र बाहुबली यानी कि अरविंद अरोरा समझ में आता है <laughs> यानी कि अरविंद अरोड़ा नहीं है ए मीन्स अरविंद अरोड़ा में भी पॉसिबल है ठीक है तो कितने लोगों का सही है बहुत बढ़िया कितने लोगों का सही है बताओ मुझे प्लस फोर मार्क कितने लोगों ने गेन किया बहुत बढ़िया कोई मार्क ओमनी को रूल नहीं लगेगा मीना शर्मा मीरा शर्मा कोई मार्क ओमनी का रूल नहीं है सीधे सीधे एलिमिनेशन होगा बच्चों सही तरीके से पढ़ो समझ में आता है अभी गौर करो इसी का फायदा है आप लोगों को दूसरा सवाल मैं आपकी स्क्रीन पे आपके सामने रखूंगा आंसर बता रहा हूं साथ साथ में और सॉल्यूशन भी दिखाऊंगा नाउ दिस इज द सॉल्यूशन लुक एट इट ये है सॉल्यूशन आप गौर कर लो इससे बढ़िया सीरीज आपको कहीं नहीं मिलने वाली ये हाइड्रोजन ये बी चला गया पहली बार में एक डबल बॉन्ड आ गया उसके बाद ये हाइड्रोजन ये बी चला गया दूसरी बार में ट्रिपल बॉन्ड आ गया इसी को क्या बोलते हैं एलिमिनेशन एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है एलिमिनेशन का मतलब उड़ा दो 
इसी को बोलते हैं दस कदम का पहला दम मैंने दिखा दिया आपको समझ में आता है फर्स्ट क्वेश्चन अब दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं नाउ स्क्रीनशॉट लेते जाना बराबर स्क्रीनशॉट लेते जाना अब दूसरा सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे ये सेकेंड क्वेश्चन है बताइए और ये नीट के क्वेश्चन से ध्यान रखिएगा जितना ज्यादा आप मेहनत करोगे उतना ज्यादा अच्छे मार्क्स बनाओगे अब फिर से चार ऑप्शंस हैं सवाल ये पूछा है द पेयर दैट डज नॉट रिक्वायर कैल्सुलेशन आपको बताने कि इसमें से किस पेयर को कैल्सुलेशन की जरूरत नहीं है बहुत बढ़िया सवाल है दस का दम का दूसरा दम है समझ में आता है नाउ दिस इज द सेकेंड दम अब आपको बताना है इसमें से किस पेयर को जरूरत नहीं है कैल्सुलेशन की अब देखिए यहां पर पेयर की बात हो रही है यानी दोनों को देखना है आपको समझ में आता है सो चार ऑप्शन है आपके पास पहला अरविंद अरोड़ा भुवन बाम और यहां पर ये कौन है कैरी बिनाटी एंड डी मने डी मने दिल्ली की लड़की शहर की लड़की गाना आ रहा आजकल चलो दिल्ली की लड़की बोल देते हैं चार ऑप्शन आपके पास दिमाग लगाओ क्या हो सकता है ए बी सी डी चार ऑप्शन है बहुत बढ़िया कितने लोग आंसर देते हैं देखे लिखिएगा साथ मेरे ए मने एम्स दिल्ली क्या बात है खुशी क्या बात है मतलब दिमाग लगा रहे हो अपनी तरफ से दिमाग लगा सकते हो इसने लिखा ए मने एम्स दिल्ली क्या बात है उससे समझ में आता है कि भैया लड़की सीरियस है एकदम तो यहां पर चार ऑप्शन आपके पास ए मने अमरेंद्र बाहुबली बाहुबली कटप्पा एंड डी मने देवसेना अरविंद अरोड़ा भुवन बाम और कैरी मिनाटी और यहां पर कौन होगा दिल्ली की लड़की पता नहीं कौन है <laughs> चार ऑप्शन आपके पास बताइए क्या आंसर हो सकता है एंड दी आंसर ऑफ दिस बहुत लोगों ने आंसर दे दिया है बहुत बढ़िया एंड दी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यू वन नो यू वन नो दिस या या कम ऑन गाइस आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अगेन ए या Now this is a square Arvind Arora, isn't it? So finally a answer बनेगा इसका अब सवाल है कि ऐसा क्यों Why? What is the reason? Why? सवाल है कि इसका reason क्या है Calculation का मतलब क्या होता है आपको oxide में convert करना होता है समझ में आ गया और कैल्सुलेशन में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती क्योंकि कंपाउंड के अंदर ही ऑक्सीजन होती है सो इन दैट केस आप जरा गोर से देखो आपसे पूछा गया कि इनमें से किसको कैल्सुलेशन की जरूरत नहीं है तो आप देखो ना ये जिंक का ऑक्साइड है ये मैग्नीशियम का ऑक्साइड है कैल्सुलेशन का मतलब यही होता है कन्वर्जन कैल्सुलेशन का मतलब क्या होता है कन्वर्जन इन देयर रिस्पेक्टिव ऑक्साइड आपको उनके रिस्पेक्टिव ऑक्साइड में कन्वर्ट करना होता है तो यहां पर ऑलरेडी तो ऑलरेडी ऑक्साइड में इनको कोई जरूरत नहीं है आप देखो ये ऑक्साइड में है लेकिन ये क्या कॉम्बो ऑक्साइड में है नहीं है ये कार्बोनेट्स हैं, इनको जरूरत है कैल्सिलेशन की ये ऑक्साइड है लेकिन यहां पर देखो इसके साथ वाटर के मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं इसको है कैल्सिलेशन की जरूरत ये देखो जिंक का कार्बोनेट है इसको है कैल्सिलेशन की जरूरत लेकिन ये तो ऑलरेडी ऑक्साइड में तो कैल्सुलेशन का मतलब ही होता है ऑक्साइड में बदल दो अरे ऑक्साइड में इनको क्या बदलने की जरूरत है तो यहां पर कैल्सुलेशन की जरूरत नहीं है अब देखो कितना फंडामेंटली आपको स्ट्रॉन्ग बना रहा हूं मैं क्वेश्चन करा रहा हूं उसके कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूं आप लोग नो नोट डाउन करते रहना अपनी कॉपी में मजा आ जाने वाला है बहुत बढ़िया सो so, इसका आंसर ए बनेगा ए मीन समरिंद्र बाहुबली एंड दिस वुड बी द रीजन जिंक ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड दोनों के दोनों ऑक्साइड में है हमें इसमें कोई जरूरत नहीं है कैल्सुलेशन की कितने लोगों ने प्लस फोर मार्क बनाए बताओ मुझे सबके सब अभी के अभी लिखो कि प्लस फोर मार्क कितने हैं कितनों के हैं नेहा ने लिखा ललित ने लिखा बहुत बढ़िया अमीनूर ने लिखा रफीदा ने लिखा खुशी ने लिखा बहुत बढ़िया सब लोग नोट डाउन करिए मजा तभी आएगा आपको बहुत बढ़िया प्लस फोर मार्क काफी लोगों ने बनाया है और टोटल काउंट करते रहे अपनी कॉपी के अंदर बेहतरीन सवाल है पिछले दस सालों के क्वेश्चन ऐसा कोई भी चल नहीं है जो आपको ऐसे बेहतरीन सवाल करा सके सो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो क्या करना है आपको ये देखो छोटा सा बच्चा आपसे कुछ कह रहा है ही से क्या कह रहा है ये अरे सर के लिए थोड़ा तो लाइक कर दो ऐसा बोल रहा हो ओ मुझे अभी चैट दिखाई नहीं दे रहा यार यू आर नॉट सुपर एक्टिव कम ऑन गाइस चलो अगले सवाल की तरफ चलें आर यू गाइस एक्साइटेड या अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे बेहतरीन सवाल है फिर से सवाल दस का दम नंबर तीन दस का नम नंबर दो हो चुका है दिस दस का नम नंबर तीन कम ऑन आंसर दो इन दैट इन द कंपाउंड दैट Is not a common component of photochemical smoke. बहुत बढ़िया सवाल है बहुत ही बढ़िया सवाल है और आपको पता होना चाहिए कि आपके एनटीए ने हर एक चैप्टर में से क्वेश्चन बनाने का कसम खा के रखा हुआ है तो ये उसमें से क्वेश्चन आएगा ये है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ या फिर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री ये एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है बता देता हूं मैं अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे हो कौन से कहा है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ये जो कि आपका इलेवंथ क्लास का चैप्टर है दे तो फोटोकेमिकल स्मोक के अंदर इनमें से ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो नहीं होता 
चार ऑप्शन है आपके पास ए मने अमरेंद्र बाहुबली बी मने बाहुबली सी मने कटप्पा और डी मने देवसेना दिस वुड बी द क्वेश्चन इन चार ऑप्शन आपके पास यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन ओके कितने लोगों ने आंसर दिया देखें जरा कितने लोग आंसर दे रहे हैं आप बहुत समझदारी से आंसर दीजिएगा क्योंकि आपके पास चांसेस हैं वेदांतु का गिफ्ट हैम्पर जीतने का इफ यू वॉन्ट विन द गिफ्ट हैम्पर ऑफ वेदांतु दिस वुड बी द बेस्ट चोइस एंड बेस्ट 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 वॉट वी कैन से प्लेटफॉर्म जिसमें आप परफॉर्म करके आंसर दे सकते हो आंसर दो मजा तभी आएगा बहुत बढ़िया दैट इज ब्रिलियंट 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 सी मने यस कटप्पा वुड बी दी आंसर ये एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि फोटोकेमिकल स्मोक में नहीं होता एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ओजोन होती है मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में ओजोन होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये भी होते हैं सनलाइट भी होती है लेकिन ये क्लोरोफ्लोरो ये जो क्लोरोफ्लोरो कार्बन है ये नहीं होता है तो यहां पर फोटोकेमिकल स्मोक के अंदर ये नहीं होता रीजन मैं आपको दिखा देता हूं इसका आंसर सी है कितने लोगों ने सही जवाब दिया है और सही जवाब ये रहा आपकी स्क्रीन पे पढ़ लीजिए फोटोकेमिकल स्मोक ऑफन रेफर टू दी समर स्मोक ये समर में होने वाली स्मोक होती है इज द केमिकल रिएक्शन ऑफ सनलाइट नाइट्रोजन ऑक्साइड्स ये देखिए ये नीचे नीचे नाइट्रोजन ऑक्साइड था एनओ दिखाई दे रहा है और साथ में एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड तो ये दोनों और ये देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड तो ये भी होता है आता है समझ में इसके अलावा ओजोन भी होती है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपको इससे बढ़िया बेहतरीन रिवीजन कहीं नहीं मिलेगा बहुत सारे बच्चों ने अभी चार नंबर बना लिए दैट इज रियली ऑसम नंबर काउंट करते जाना हो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलो अगला सवाल मेरा फेवरेट दैट इज माई फेवरेट फ्रॉम थर्मोडाइनमिक ये रहा आपकी स्क्रीन पे बताइए क्वेश्चन क्या है सबसे पहले तो क्वेश्चन बढ़िया फिर मैं हट जाऊंगा यहां से क्वेश्चन क्या है द कॉम्बिनेशन ऑफ प्लॉट विच डज नॉट रिप्रेजेंट दी आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस बेहतरीन सवाल अब आपको मैं ग्राफ दिखा देता हूं अब आप ग्राफ को देखिए ध्यान से ग्राफ है आपके पास चार ओके नाउ दीज आर द ग्राफ टेक अ स्क्रीन मेरे प्यारे बच्चों आपसे पूछा गया कि ए बी सी डी जो चार ग्राफ आपको दे रखे हैं उसमें से कौन से कॉम्बिनेशन आइसोथर्मल एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट नहीं करते बहुत ही बढ़िया सवाल है विच कॉम्बो इज एक्चुअली नॉट अंडरस्टूड बहुत बढ़िया सवाल है बहुत बढ़िया सवाल है बहुत ही बेहतरीन सवाल है नॉट अंडरस्टैंड थ्री शिवानी कौन सा तीसरा सवाल समझ में नहीं आया या फिर क्या या तीसरा कॉम्बो अच्छा थर्ड वाला ग्राफ समझ में नहीं आया ये ग्राफ किस किस के बीच में ये प्रेशर और वन बाई वी ये प्रेशर और वी ये PV वर्सेस P ग्राफ एंड ये U वर्सेस V ग्राफ है U मतलब इंटरनल एनर्जी वर्सेस V ग्राफ है बेहतरीन सवाल है और ये मेरा वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन इन जितने में से अगर ये सबने कर लिया इसका मतलब आप लोग चैंपियन हो ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है समझ में आ गया चलो आपसे पूछा है द कॉम्बिनेशन ऑफ प्लॉट विच डज नॉट रिप्रेजेंट दी आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस बहुत बढ़िया सवाल है यार कितने लोग आंसर देंगे देखे ए मने अरविंद अरोरा बी मने भुवन बाम सी मने कैरी मिनाटी एंड डी मने दिल्ली का लौंडा <laughs> सॉरी चलो बताओ आंसर क्या होगा देखे कितने लोग आंसर करते हैं बहुत बढ़िया यार दैट्स रियली ऑसम ब्रिलियंट नॉट कंफर्म बिचल मैं आपका आंसर बताता हूं ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है सबसे पहले शब्दों को पढ़ो मैं आपको एक क्लू देता हूं यहां पर लिखा हुआ आइसोथर्मल जिन्होंने मेरे से थर्मोडाइनमिक पढ़ रखी है उनको पता है आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है आइसोथर्मल में टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है अब आप लगाओ दिमाग आपको कुछ नहीं देखना है एक्सपेंशन छोड़ दो आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है अब पीवी टू एनआरटी में टेम्परेचर अगर कांस्टेंट कर दिया सो पीवी टू एन गैस यू ये कांस्टेंट है आर कांस्टेंट है टी कांस्टेंट है मतलब पीवी कांस्टेंट है पीवी अगर कांस्टेंट है पीवी अगर कॉन्स्टेंट है तो सी ग्राफ सही है आता है समझ में सी ग्राफ सही है तो अब इसको मैं आंसर बता देता हूं सी ग्राफ सही है अब आप गोर से देखिएगा अगर सी ग्राफ सही है क्योंकि पीवी कोई भी चीज चेंज करो पीवी की वैल्यू चेंज नहीं होगी क्योंकि आप पढ़े हो पीवी स्कस्ट क्या होता है एनआरटी गैस गिवन है तो ये चीज क्या हो गई कांस्टेंट आर तो वैसे ही क्या हमारे पास कांस्टेंट आइसोथर्मल है तो टीम टेम्परेचर भी क्या हो गया कांस्टेंट इसका मतलब पीवी की वैल्यू क्या हो गई कांस्टेंट अब अगर पीवी की वैल्यू कांस्टेंट है तो इसका मतलब कुछ भी वेरी करो पीवी की वैल्यू चेंज नहीं होगी इसका मतलब सी तो आइसोथर्मल प्रोसेस का पार्ट है इसका मतलब सी आंसर में नहीं होना चाहिए क्योंकि आपसे क्या पूछा है नोट रिप्रेजेंट पूछा है तो इसका मतलब ए आंसर नहीं हो सकता क्योंकि उसमें सी लिखा है और डी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि उसमें भी सी लिखा है तो ये दो तो आंसर नहीं हो सकते अब या तो आंसर बी बनेगा या सी बनेगा 
आता है समझ में जहां पर सी लिखा है वो आंसर नहीं हो सकता अब आप चेक कर लो इसका मतलब आपने एलिमिनेट कर दिया बी और सी में से आंसर है जिन्होंने बी और सी में से आंसर दिया है वो सही हो सकते हैं अब आप देखो कि इसमें से सही कौन सा ग्राफ है बी और सी में फर्क क्या है बी और सी में डी डी तो कॉमन है लेकिन इसमें ए है इसमें बी है अब आप चेक करो कि क्या ए प्लॉट सही है अरे ए प्लॉट बिल्कुल सही है ये पार्ट है समझ में आता है ये पार्ट है क्योंकि पीवीस कस टू एनआरटी इसका मतलब पी इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू वन बाई वी आ गया समझ में पीवीस कस टू एनआरटी तो पी इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू एन बाई वन बाई पी डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू वन बाई वी अगर पी इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू वन बाई वी तो इसको क्या लिख सकता हूं पी स्क्स टू के इंटू वन बाई वी ये क्या है वाई स्क्स टू एम इंटू एक्स तो ये यही लाइन बनेगी इसका मतलब ए तो पार्ट है तो जिसके अंदर ए है वो आंसर नहीं हो सकता इसका मतलब यहां पर बी भी आंसर नहीं है एक्चुअली आंसर इसका क्या बनेगा कटप्पा बहुत बढ़िया सवाल है और इसका अब आंसर डी क्यों नहीं है अब देखिए डी क्यों नहीं है क्योंकि जिसके अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है हम पहले कह चुके कि टेम्परेचर कांस्टेंट है जिसके अंदर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है उसमें इंटरनल एनर्जी में कभी चेंज आता ही नहीं है क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं आप थोड़े दिन पहले ही पढ़ाए थे मैंने आईसो थर्मोडाइमिक की क्लास में कि यू इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो यू चेंज होगा टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो यू चेंज होगा ही नहीं और या तो यू चेंज कर रहे हो इसका मतलब ये गलत ग्राफ है और आपसे नोट ही पूछा है इसका मतलब आंसर इसका क्या बनेगा सी बनेगा कटप्पा बी एंड डी उसमें होगा बहुत बढ़िया देखो कितना बढ़िया सवाल है ऑप्शन है सी जिसमें ग्राफ नंबर बी और ग्राफ नंबर डी एक्चुअली आइसो से रिलेट नहीं करते ये है इसका आंसर चलो मैं चेक करा देता हूं आंसर इस क्वेश्चन इसका टप्पा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दिस इज माय वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन इन दीज टेन वंडरफुल वंडरफुल क्वेश्चंस ओके नाउ दिस इज कॉल्ड दस कदम थर्मोडाइनमिक इलेवंथ क्लास का क्वेश्चन है ये बहुत बढ़िया सवाल है प्रैक्टिस कर लेना अब आप इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में चेक कर लो आइसोथर्मल एक्सपेंशन का मतलब पी इसक टू वन बाई के ये एक्चुअल में ग्राफ होने चाहिए थे जो उन्होंने गलत दिए हुए हैं पी वर्सिज वी ग्राफ ऐसा आएगा ये देख लो हाइपर ये क्या बोलते हैं हाइपर बोला और इसको एक स्ट्रेट लाइन आएगा जबकि आपको ग्राफ में क्या दे रखा है आपको ग्राफ में दे रखा है ऐसा अब आप चेक कर लो ये तो बढ़ते हुए दे रखा है और ये स्ट्रेट लाइन दे रखी है जबकि ये ऐसा आएगा क्लियर होता है सो ये गलत है सो so, कितने लोगों के प्लस फोर मार्क बने सी मैंने कटप्पा वुड भी दी आंसर और ये इसका आंसर है आप इसके स्क्रीन शॉट चेक कर लो बेहतरीन सवाल है मेरे फेवरेट रेक्टेंगल हाइपर बोला ये दिस इज रेक्टेंगल हाइपर जो दीप्ति ने मुझे बताया इसका मतलब मैं शक्तिमान नहीं बूढ़ा होता जा रहा हूं बहुत बढ़िया अगला सवाल क्या आप लोग रेडी हो क्या आप लोग तैयार हो क्या आप लोग तैयार हो रेडी हो अगला सवाल तो और भी ज्यादा मस्त है बेहतरीन है रेडी हो तो अगला दस का दम दिखाने वालों में आप लोगों को यस अगला दस का दम ये है अब ये जो सवाल है बेसिकली ये आपके एस ब्लॉक इलेवंथ क्लास के चैप्टर में से है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और फिर इसका आंसर करिए एस ब्लॉक इलेवंथ क्लास के चैप्टर में से है आप चाहो तो बुक की मदद ले सकते हो यू हैव योर बुक ओपन इट अगर आप वेदांतु का गिफ्ट हेम्पर जीतना चाहते हो तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है आपको यहां पर क्वेश्चन दिया गया है चार ऑप्शन दिए गए आंसर बताओ क्वेश्चन क्या है पढ़िए द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग फर्स्ट टू थर्ड विद रिस्पेक्ट टू पोटेशियम आयन दैट आर अबेंडेंट विद इन द सेल्फ लूड इज आर बायो के बच्चों को आसानी से आंसर देना चाहिए इसका बहुत ही सिंपल है दे एक्टिवेट मेनी एंजाइम्स इज दिस रियली ट्रू सेकेंड इज दे पार्टिसिपेट इन द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज to produce atp is this really true third is along with sodium ion they are responsible for the transmission of nerve signals ab aap bataiye isme se kya answer ho sakta hai teen aapko statement de rakha hai potassium ke liye aapko batana hai ki in teen statement mein se potassium ke liye kaun sa statement sahi hai a mane arvind arora b mane bhuvan bam c mane carry minati and d mane delhi ka londa aapko answer batana hai answer kaun sa sahi hai bahut badhiya bahut badhiya बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ये है जज्बा आप लोग आंसर दोगे मजा तभी आएगा चैट सेक्शन का इस्तेमाल करो और आंसर दो चैट सेक्शन का इस्तेमाल करो आंसर दो आप अपनी बुक खोल के देख सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे ओपन बुक टेस्ट अपनी बुक लो इसका क्वेश्चन का आंसर देखो पोटेशियम के केस में एस ब्लॉक में क्या दे रखा है आपको आंसर चेक करना है चलो अब आपका टाइम हो गया है खत्म मैं इसका जवाब देता हूं आपको अमूमन आप लोग याद रखिए जब ऐसे कोई तीन स्टेटमेंट दिए होते हैं और लिखा होता है कि तीनों स्टेटमेंट सही है ऑलमोस्ट इसका आंसर वही बनता है कि भैया तीनों स्टेटमेंट सही है एक्चुअली आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए स्क्वायर अरविंद अरोड़ा ए आंसर बनेगा तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है आता है समझ में दीज थ्री स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर दी पोटेशियम अगर आपने लिखा है ए तो इसका मतलब आंसर आपका बिल्कुल सही है और आप लोगों ने सही आंसर दिया है तीनों स्टेटमेंट सही है पोटेशियम के लिए ये एक्टिवेट भी करता है एंजाइम्स को 
ये ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट करता है और ये सोडियम के साथ में अंकुर मोहित ने डोनेट किए हैं बहुत बढ़िया ये साथ में ट्रांसमिशन नर्व सिग्नल्स के लिए भी पार्टिसिपेट करता है बहुत बढ़िया ये तीन तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है पोटेशियम के लिए नोट डाउन कर लो टेक स्क्रीन बहुत बढ़िया बच्चों क्या मतलब गजब तरीके से आप लोग लगे हुए आंसर देने के लिए और आप लोग याद रखना जो इस दस का दम सीरीज में सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा हर महीने एक लकी बच्चे को वेदांतु की तरफ से गिफ्ट हेम पर भेजा जाएगा तो आप लोग रेडी रहो मजा आ जाने वाला है अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे लेकिन उससे पहले कि एस ब्लॉक में एनसीआरटी में गिवन स्टेटमेंट आप चेक कर लेना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इलेवंथ क्लास का चैप्टर क्वेश्चन है अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे द एलिमेंट डज नॉट शो दी कैटनेशन अगला सवाल सिंपल क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो सकता है बताइए मुझे द एलिमेंट दैट डज नॉट शो दी कैटनेशन एक ऐसा एलिमेंट जो कि कैटनेशन को शो नहीं करता है वो कौन है कौन है वो डॉन 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 क्या आंसर हो सकता है एक ऐसा एलिमेंट जो कि कैटनेशन शो नहीं करता सबसे पहले कैटनेशन क्या होता है लंबी लंबी चैन बनाने का साइकिल बनाने का एक uh, क्या बोलते हैं साइकिल बनाने का प्रॉपर्टी उसको कैटनेशन कहते हैं सो so, ये किसमें नहीं होता आपसे पूछा है नॉट आधे से ज्यादा बच्चे गलतियां करते हैं कि वो ना पढ़ते ही नहीं है पूरे क्वेश्चन को नोट लिखा हुआ है वो ध्यान नहीं देंगे वो लिखा नोट नहीं लिखा उसको नहीं देखते तो नोट लिखा हुआ है यहां पर जो नहीं करता वो बताना है तो एक्चुअल में चार ऑप्शन है आपके पास ए बने अरविंद अरोड़ा बी बने भुवन बाम सी बने कैरी मेनाटी डी बने दिल्ली का लौंडा चार ऑप्शन आपके पास आंसर बताना है आपको क्या हो सकता है देखें आंसर किस किस ने बता दिए हैं चेक करते हैं कौन है हीरो बहुत बढ़िया क्या बात है क्या बात है डी 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 बने डॉक्टर बहुत बढ़िया तो यस ऑफ कोर्स गाइज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी यस बहुत बढ़िया दस का दम दिखा रहे हो आप बहुत बढ़िया लेड में कैटनेशन नहीं होता इसके अलावा सिलिकॉन जर्मेनियम और ये टिन ये कैटनेशन की प्रॉपर्टी दिखाते हैं ऊपर से नीचे कैटनेशन की प्रॉपर्टी घटती है सबसे ज्यादा कार्बन में होता है फिर सिलिकॉन में फिर जर्मेनियम में फिर टिन में लेड में बिल्कुल नहीं होता है तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसका आंसर कैटनेशन बनेगा कैटनेशन लेड के द्वारा नहीं दिखाया जाता यह आप लोगों को ध्यान रखना है अगले सवाल के लिए तैयार हो आप लोग हाया नाम जवाब दो हाउस जोश हाउ इज द जोश सुनाई नहीं दे रहा मुझे यार मजा नहीं आता देखो मुझे ऐसे मुझे मजा नहीं आता मैं सीरियसली बता रहा हूं मुझे मजा तभी आता जब आप लोग बिल्कुल ऐसे लौंडे की तरह चिल्लाते हो <laughs> बताओ मुझे हाउ इज जोश अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे बहुत बढ़िया सवाल है और ये क्वेश्चन एक्चुअली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला ट्वेल्थ का एक सेक्शन है वहां से क्वेश्चन है लेकिन अगर आपको इस क्वेश्चन में मैं आपको बताना चाहता हूं अगर आप लोगों को प्रियोडिक टेबल अच्छे से आपने पढ़ी है इलेवेंथ क्लास का टॉपिक अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप इसका आंसर कर सकते हो क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है इलेवंथ क्लास के टॉपिक का और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के टॉपिक का बहुत बढ़िया सवाल है क्वेश्चन पढ़िए क्या कहता है कहता है दी मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एन ऑक्टाहाइड्रल होमोलैप्टिक एम एन मने मैंगनी सेकेंड मैंगनी सेकेंड मतलब मैंगनीज के ऊपर प्लस टू चार्ज है कॉम्प्लेक्स इज 5.9 बोहर मैग्नेटॉन बहुत बढ़िया सवाल है ये मेरा सेकंड क्वेश्चन है जो फेवरेट है और अगर आपने इसका आंसर दे दिया तो इसका मतलब आपकी बल्ले बल्ले है अब आपसे सवाल पूछा थी सुटेबल लेकिन फॉर दिस कॉम्प्लेक्सेस आपको बताना है कि एम एन सेकेंड का ऑलरेडी आपको मैग्नेटिक मूवमेंट दे रखा है फाइव आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा है लीगेंड जो कि एम एन से जुड़ा हुआ होगा ए मने अमरेंद्र बाहुबली बी मने बाहुबली सी मने कटप्पा डी मने देवसेना इसमें से कोई आंसर है अरविंद अरोड़ा भुवन बाम कैरी मिनाटी एंड दिल्ली का लोंडा आपको आंसर बताना है इसमें से क्या हो सकता है तो ये क्वेश्चन है देखिए कितने लोग बताते हैं और ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है अगर आपने इसका आंसर बताया तो वाकई में आप लोग बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हो आप लोग बताइए इसमें आंसर क्या बन सकता है एम्स ले लो एम्स डेली है ना बदल लेते हैं शहरों के नाम लिखते हैं चलो ए मने अमृतसर बी मने भुवनेश्वर सी मने कैलकेटा डी मने दिल्ली बताओ इसमें से क्या आंसर हो सकता है आप लोग कोई भी ले सकते हो ठीक है क्या बात है ए फोर एम्स कई लोग ए फोर एम्स लिख रहे हैं है ना अब मैं आपको बताता हूं देखो ये बहुत बढ़िया सवाल अगर आपने अटेम्प्ट किया है इसका मतलब आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है ये नॉलेजेबल क्वेश्चन है आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज जानना चाहते हो आंसर क्या है आंसर क्या जानना चाहते हो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी मने भुवन बाम ओ हो सवाल ये कि इसका आंसर ये क्यों है बी मने भुवन बाम आंसर क्यों है तो मैं आपको बताता हूं सबसे पहले आपको क्या दे रखा है जरा चेक करो मैग्नेटिक मूवमेंट दे रखा है मैग्नेटिक मूवमेंट कितना दे रखा है 5.9 
मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं फाइव पॉइंट नाइन अगर मैग्नेटिक मूवमेंट जिसको बोहर मैग्नेटो जिसकी यूनिट होती है अगर ये दे रखा है तो यहां से ना डेसिमल के पहले जो नंबर लिखा होता है ये वाला ये आपको सीधे सीधे देता है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन उस स्पीसी में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन पक्का पांच है इसीलिए 5.9 इसका बोहर मोगनीटोन में मैग्नेटिक मूवमेंट है तो पांच पांच अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसमें अब आप चेक कर लो एम एन प्लस टू में पांच पांच अनपेड इलेक्ट्रॉन है पेरिंग नहीं हुई है अब अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन है पेरिंग हुई नहीं है इसका मतलब जो इसके साथ लिगेंड जुड़ा हुआ है वो वीक होना चाहिए सो लिगेंड मस्ट बी वीक लिगेंड मस्ट बी वीक गैस और नो क्योंकि नोट डाउन कर लो जिसको नहीं पता वीक लिगेंड होता है तो वो इलेक्ट्रॉन्स की पेरिंग नहीं करा सकता स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो इलेक्ट्रॉन की पेरिंग करा देगा वहां पर मैग्नेटिक मूवमेंट इतना ज्यादा आ ही नहीं सकता इसका मतलब लिगेंड वीक जुड़ा हुआ है अब आपको पता होना चाहिए कि सी एन माइनस एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है एस एल कोबाल्ट लुकेड इट ये कार्बन मोनोऑक्साइड एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है ये कोबाल्ट नहीं है कार्बन मोनोऑक्साइड है और इथाइलिन डायमाइन ये भी एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है इसमें वीक लिगेंड सिर्फ ये नाउ दिस इज वीक लिगेंड और वीक लिगेंड इसका आंसर बनेगा ये सवाल का जवाब था बी मने भुवन बाम इसका आंसर है आप लोग बताइए मुझे कि किस किस ने ये आंसर दिया है सही ईमानदारी से प्लस फोर मार्क किस किस क्या है वो नो प्लस चार मार्क कौन कौन लेके आए बच्चों देखें मैं देखना चाहता हूं प्लस का चार किसका ईमानदारी से बोलना प्लस का चार किसका ईमानदारी से बोलना बच्चों प्लस का चार किसका है ईमानदारी से बोलना बहुत बढ़िया यहां पर मनीष ने बहुत बेहतरीन सवाल है बहुत ही बेहतरीन बी आंसर है इसका जितने लोगों ने क्वेश्चन किया है इसका मतलब उनकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है नहीं किया तो आप लोग छोटे छोटे स्टेटमेंट होते हैं बच्चों आप पढ़ के आओ स्ट्रॉन्ग लिगेंड इलेक्ट्रॉन को पुश करते हैं वीक लिगेंड इलेक्ट्रॉन को पुश नहीं करते यहां पर जो वीक लिगेंड है वही आंसर बनेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन पुश हुए ही नहीं है क्यों नहीं हुए क्योंकि अभी भी इस पूरे कंपाउंड का मैग्नेटिक मूवमेंट फाइव है अनपेड इलेक्ट्रॉन अभी भी कितने है पांच आता है समझ में बेहतरीन सवाल है बेहतरीन फंडामेंटल क्वेश्चन है और अगर आपने किया इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है अगले सवाल की तरफ चलते हैं नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन लेकिन उससे पहले आप आंसर चेक कर लो नाउ दिस वुड बी द आंसर आप नोट डाउन कर लो म्यू की वैल्यू है फाइव पॉइंट नाइन यहां पर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है फाइव और ये आप चेक कर सकते हो थ्री में है और यहां पर वीक लेगेंट इसका आंसर होगा क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन है अगला सवाल ये रहा आपकी स से स्क्रीन पे बहुत ही बेहतरीन सवाल है सिंपल है और ये बात बहुत बार पूछा जाता है इसके क्वेश्चन पूछा गया है वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ वन कैपिटल एम एस टू ओ टू एज और आपको मोलर मास दे रखा है एस टू ओ टू का थर्टी फोर ग्राम पर मोल इसका आंसर बताओ देखो कितने बच्चे बताते हैं मजा आ जाएगा अगर आपने आंसर बताया सिंपल क्वेश्चन है और अगर ये भी नहीं आता गलत बात है बच्चों पढ़ के आओ यार पढ़ के आओ ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है बताओ मुझे आपको बताना है वॉल्यूम सेंथ क्या होगी अगर आपको मोलारिटी दे रखी है वन कैपिटल एम तो इसका आंसर बताओ ए मने अरविंद अरोड़ा बी मने भुवन बाम सी मने कैरी मिनाटी डी मने दिल्ली का लोंडा क्या आंसर होगा इसका बताओ मुझे हाँ बताओ बताओ शाबाश इसका आंसर बताओ कितने लोग बताते देखे क्या हो गया जोश ठंडा हो गया क्या चाय वाय पियो मम्मी को बुलाओ अभी चाय पी गए ना मम्मी को बोलो मैं अरविंद अरोड़ा के सवाल सोल्व कर रहा हूं मेरे को चाय पिलाओ हाँ पापा को बोलो मेरे को बादाम खिलाओ और पड़ोस में दुकान होगी बोला लाल चड्डी दे दो मेरे को उड़ना है <laughs> कि मुझे सिलेक्शन करवाना है कम ऑन गाइस आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट कम ऑन हाँ अच्छा सवाल है नहीं आया ना बहुत कम बच्चे देखो ऐसे स्लो हो गया है सोचो इसका आंसर क्या हो सकता है और जो फटाफट से चैट सेक्शन में बेहतरीन आंसर दे रहा है आनंद सर से हम लोटरी कटवाएंगे भैया आनंद सर बताएंगे कौन बच्चा बहुत बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रहा है कौन एक्टिव है वो बताएंगे आपको मंथली विनर कौन है और जिसको हमारी तरफ से एक गिफ्ट हेम्पर जाया करेगा तो अब बताइए इसमें से आंसर क्या निकला है बहुत बेहतरीन सवाल है या ऑफलाइन बेटा अवेलेबल रहेगी डोंट वरी आपके लिए वीडियो अवेलेबल रहेगी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो डोंट वरी आप चिंता मत करो इसका आंसर बताओ पहले चलो बहुत ही स्लो है यार क्या कहते हैं जोश यार क्या जिंदा हो के सब लोग राम को प्यारे हो चुके हो कम ऑन वॉट इज दंसर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दस का दम एन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी बी मने भुवन बाम ये आंसर बना है इसका बाहुबली आंसर बना है बॉम्बे आंसर बना है इसका आंसर है अब सवाल है कि इसका जवाब क्यों है तो आप लोग नोट डाउन करो अगर आपको नोट डाउन करिए एच टू ओ टू के केस में इफ यू वांट टू फाइंड आउट वॉल्यूम स्ट्रेंथ बहुत सिंपल से देख दो फॉर्मूले दे रहा हूं पहला फॉर्मूला है मोलैरिटी इंटू ये आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ देगा जब आपके पास मोलैरिटी हो तो सिर्फ आपको इलेवन से मल्टीप्लाई करना है 
और जब आपके पास नॉर्मैलिटी हो तो नॉर्मैलिटी इन क्या करना है फाइव पॉइंट सिक्स सिंपल से फॉर्मूले कैसे आया इसके ऊपर मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं आप चेक कर लेना अब आपके पास मोलैरिटी गिवन थी तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालना था मोलैरिटी वन है वन इंटू इलेवन पॉइंट टू कितना होता है दैट इज इलेवन पॉइंट टू आंसर आ गया हमारे पास तो फाइनली आंसर क्या बनेगा इसका इलेवन पॉइंट टू सब लोग नोट डाउन कर लो लिख लो इसको फटाफट से टेक अ स्क्रीन शॉट वन टू थ्री फोर फाइव और ये फॉर्मुले बहुत कॉमन है दिए हुए हैं बुक्स में कैसे आते हैं वो भी मैं बहुत बार बता चुका हूं आप एक बार चेक करना आपको मिल जाएगा ठीक है चलो अगला सवाल लेकिन उससे पहले अरे अच्छा मैंने इसका सवाल का जवाब दे दिया इलेवन पॉइंट टू कैसे आया सबने नोट डाउन कर लिया था क्या फॉर्मूला दोबारा बताऊं या हो गया था स्क्रीन ले लिया था क्या सबने स्क्रीन ले लिया था वीडियो लिंक बेटा अभी तो मुंह से कैसे बोलूंगा मैं आपको दे दूंगा डोंट वरी ठीक है चलो अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे दस का दम का अगला सवाल ये रहा ये है दस का दम का अगला सवाल सवाल पढ़िए जवाब दीजिए क्लोरीन ऑन रिएक्शन विद हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि हॉट और कॉन्सेंट्रेटेड उसका क्लोरीन से रिएक्शन कराया तो इनमें से क्या बनेगा ये सवाल है और ये बहुत अगर आपको मान लो ना थोड़ा दिमाग चलता है केमिस्ट्री में मान लो आपने नहीं भी पढ़ाया दिमाग चलता है तो आप इसका आंसर दे सकते हो बहुत सिंपल है बहुत ही सिंपल है इनफैक्ट अगर रेडोक्स पढ़े हो रेडोक्स चैप्टर तो आप आंसर आंसर दे सकते हो और अगर आपने पी ब्लॉक के चैप्टर पढ़े हैं तो आप आंसर दे सकते हो यार बहुत सिंपल क्वेश्चन है हाइलोजन पढ़े तो आपने इलेवंथ पढ़ा है तो भी आप आंसर दे पाओगे ट्वेल्थ पढ़ा है तो भी आप आंसर दे पाओगे बताइए इसका आंसर क्या है देखिए कितने लोग बताते हैं चार ऑप्शन है आपके पास ए मने अमरेंद्र बाहुबली बी मने बाहुबली सी मने कटप्पा डी मने देवसेना चलो एक काम करते हैं हॉलीवुड मूवीज के ऊपर रखते हैं ए एवेंजर्स ओके ए मीन्स एवेंजर्स बी मीन्स बी मने कौन सी मूवी है यार बी मने डी मने डेड पुल तो पता है मुझे ठीक है ए मने एवेंजर्स बी मने बेरोकोनी बी मने बेरोकोनी सी मने क्या कैप्टन अमेरिका है ना बी uh, मने पता नहीं और डी मने डी मने डेड पुल तो एवेंजर्स कैप्टन अमेरिका डेड पुल और बी का कौन सा मूवी है यार बाहुबली तो और हॉलीवुड का मूवी बताओ यार हॉलीवुड का मूवी जानना है मेरे को बॉलीवुड का मूवी नहीं जानना है चलो हॉलीवुड में बी का कोई मूवी बताओ मुझे सब बाहुबली हा ब्लैक पेंथर वेरी गुड प्रियंका ब्लैक पेंथर सो यहां पर ए मने एवेंजर्स बी मने ब्लैक पेंथर सी मने कैप्टन अमेरिका एंड डी मने डेड पुल इनमें से आंसर आपको बताना है बेहतरीन सवाल है कौन से चैप्टर से ये क्वेश्चन या तो ये पी ब्लॉक में से ले सकते हो या ये रेडॉक्स आपने अगर चैप्टर किया है तो उसमें से क्वेश्चन ले सकते हो तो आपको ओपन बुक टेस्ट है यार आप कब ऑन आंसर दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता ओपन बुक टेस्ट है यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन चलो तो मैं आपको बताता हूं कितने लोग यहां पर तैयार है अच्छा बी मने बैटमैन ओ माई गॉड मीरा शर्मा थैंक यू सो मच हाय हाय मैं तो भूल चुका हूं सेकेंड गेम चल रहा है बस वही देख रहा हूं आजकल बाकी सब तो भूल गया तो एबीसीडी चार ऑप्शन है आपके पास बताइए इसका आंसर क्या होगा अपना दिमाग लगाइए और आंसर बताइए क्या आंसर हो सकता है कितने लोगों ने आंसर बताया यहां पर बहुत बढ़िया ऑसम मैन ऑसम दैट्स रियली कूल ओपन बुक टेस्ट है आराम से बिंदास बुक खोल के देख के आंसर बताओ यार कोई फर्क नहीं पड़ता नॉलेज इज नॉलेज अभी जितना गेन कर सकते हो कर लो क्योंकि अभी जितना दिमाग आपका भागेगा ना आंसर ढूंढने के लिए बुक में वो चीज आपको याद हो जाएगी तो आप ओपन बुक टेस्ट से जाने दो इनफैक्ट मैं आपको बता देता हूं बहुत सारे बड़े कॉलेजेस जो है जो रेपेटेटेड कॉलेज में ओपन बुक टेस्ट होते हैं ठीक है और वो फायदा भी होता है उसका क्योंकि आप जब क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हो किसी चीज में एफर्ट लगाते हो तो वो जल्दी याद हो जाता है सो so, अब यहां पर आपके पास चार ऑप्शंस हैं एंड आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज बी मने यस ऑफ कोर्स ब्लैक पेंथर इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ब्लैक पेंथर इज द आंसर अगली बार जो थीम रखेंगे वो बॉलीवुड का रखेंगे अभी सवाल यह कि इसका आंसर ब्लैक पेंथर क्यों है और इसका रेडॉक्स से क्या लेना देना है और इसका आपके पी ब्लॉक के चैप्टर से क्या लेने देना है वो मैं आपको बताता हूं सबसे पहले तो आप किससे करवा रहे हो यार आप क्लोरीन ले रहे हो पहली चीज तो और क्लोरीन की रिएक्शन आप हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड मतलब यहां पर आपने फुल पावर लगा दी है हॉट भी है और कॉन्सेंट्रेटेड भी है हॉट मने वो हॉट नहीं है हॉट मने गर्म ठीक है सो so, यहां पर हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड बेसिक मीडियम ले लाया आपने विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग तो यहां पर क्या होने वाला है अगर आपने रेडॉक्स में ध्यान से पढ़ा है तो इसका डिसप्रपोशनेशन रिएक्शन यहां पर परफॉर्म होगा डिसप्रपोशनेशन केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होगा एक बार इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा एक बार इसका रिडक्शन हो जाएगा और क्योंकि यहां पर पावरफुल बेस लिया है आपने तो यहां पर आप खुद से चेक करेगा मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कंपाउंड बनेगा यहां पर अब आप चेक करो ऑक्सीजन रिडक्शन दोनों करवाना है क्लोरिन कितने पर है जीरो पर आता है समझ में 
क्लोरीन कितने पर है जीरो पर इसका पहले रिडक्शन कराएंगे तो ये किसमें चला जाएगा सी एल माइनस में एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है Cl- पे जाएगा माइनस टू माइनस थ्री पॉसिबल नहीं है इनका ऑक्सीडेशन स्टेट का रेंज कितना होता है माइनस वन टू कितना होता है प्लस सेवन जानते हो ना हेलोजन का तो माइनस वन में चला गया एक बार तो इसका रिडक्शन हो गया दूसरी बार इसका ऑक्सीडेशन करवाना है मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट अब देखो यह आंसर ए होता यहां पर सी भी हो सकता था लेकिन डी तो आंसर कभी भी नहीं होता क्योंकि सीएल माइनस दिया ही नहीं हुआ डिस्प्रपोर्शनेशन में अब उसके बाद आप चेक करो उसके बाद मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी दे रखी है तीन दुनी छह में से एक गया पांच तो ये प्लस का पांच है और ये कितना है प्लस का चार दो अच्छा प्लस का तीन है सो so, प्लस का पांच और प्लस के तीन में मैक्सिमम पॉसिबल कौन सी है यहां पर सबसे बड़ा कौन सा सीएल ओ थ्री माइनस है तो आंसर इसका क्या बन गया सीएलओ थ्री एक बार ऑक्सीडेशन और एक बार उसका रिडक्शन होगा सीएलओ थ्री माइनस तो इधर ये माइनस वन ऑक्सीडेशन स्टेट पर है क्लोरिन और यहां पर कितना है यहां पर ये प्लस का फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट पर है जरा चेक कर लो इससे बड़ा तो कहीं नहीं दे रखा सी एल माइनस है दोनों नहीं दे रखे कहीं भी तो यहां पर एक बार तो यहां पर हो गया है रिडक्शन और एक बार यहां पर हो गया है ऑक्सीडेशन और अगर आप रेडॉक्स रिएक्शन वाला चैप्टर ध्यान से पढ़े हो तो इसी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आप लोगों को क्वेश्चन दिया है एनसीआरटी में बहुत सारे बच्चे बैलेंस करके छोड़ देते हैं बोले हमें क्या मतलब है केमिकल रिएक्शन से यही केमिकल रिएक्शन आपको बैलेंस करने को दी जाती है बेसिक मीडियम में आप इसको बैलेंस करते हो और लास्ट में ओ एच माइनस आता है याद है या भूल गए हो रेडॉक्स का है और यही सेम इक्वेशन आपको कहां देखने को मिलेगी पी ब्लॉक में देखने को मिलेगी 15, 16, 17, 17 नंबर ग्रुप वाले में सबको समझ में आता है सो so ये इसका आंसर बनेगा डिस्प्रपोर्शनेशन केमिकल रिएक्शन है आप एक काम करो बच्चा लोग अभी इसका स्क्रीन ले लो उसके बाद अपन आगे चलते टेक अ स्क्रीन मेरे प्यारे बच्चों टेक अ स्क्रीन ले लिया क्या चले आगे चलो अगला सवाल ये रहा आपकी स से स्क्रीन पे ये इसका आंसर है ये इसका आंसर आप चेक कर लो इसको बैलेंस करने का तरीका यह है अगला सवाल मुझे लगता है ये अपना आज का दस का दम का आखिरी सवाल है सवाल पढ़िए इसका जवाब दीजिए और इसके बाद हम लोग सेशन को खत्म करेंगे द टू मोनोमर्स ऑफ दी सिंथेसाइज फॉर दी सिंथेसाइज ऑफ नाइलोन सिक्स सिक्स आपको आंसर यह बताना है द टू मोनोमर्स फॉर द सिंथेसाइज ऑफ नाइलॉन सिक्स सिक्स वी हैव फोर ऑप्शन राइट नाउ ए मने अवेंजर्स बी मने ब्लैक पेंथर सी मने यहां पर सी का क्या होगा सी मने कैप्टन अमेरिका एंड डी मने डेड पुल वी हैव फोर ऑप्शन राइट नाउ आपको बताना है कि नाइलॉन सिक्स सिक्स के लिए जो मोनोबर है वो कौन से हैं चार ऑप्शन हैं आपके पास ये फिर से बेहतरीन सवाल हैं और अब देखते हैं कितने लोग यहां पर एक्टिव हैं यहां पर खुशी ने आंसर दिया अंजुम ने आंसर दिया अली ने तान्या ने ऋषि ने और मुकेश ने अमिनूर ने आंसर दो बच्चों उत्तम ने अर्पित ने संजय ने प्रतिशा ने गाजाला ना नाम देखो कैसे लिख ले बाबा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आंसर दिएला आंसर दिएला बहुत बढ़िया वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड चलो तुम्हें इसका आंसर बताता हूं इसका आंसर जानना चाहते हो आप हाँ आंसर जानना चाहते हो इसका आंसर देखो सिक्स सिक्स मतलब वो मोनमर ऐसे होने चाहिए जिसमें छे छे कार्बन हो आता है समझ में छे से ज्यादा नहीं होने चाहिए तो आप जरा चेक करो छे छे कार्बन खुद ही लॉजिक दे रहा है सिक्स एंड सिक्स छे छे कार्बन मोनोमर में होने चाहिए यहां पर कितने कार्बन है छे सात आठ ये आंसर नहीं है ए बोलो ए आंसर नहीं है क्योंकि यहां पर आठ कार्बन है एक मोनोमर में बी में काउंट करो चार और दो छे बहुत बढ़िया यहां छे है यहां पर कितने हैं यहां पर सिर्फ चार ही है देखो तो यह आंसर भी नहीं हो सकता ये खुद ही लॉजिक दे रहा है आपको सिक्स एंड सिक्स लुक एट इट तो ए और भी आंसर नहीं है नीचे आ जाओ ये कितने कार्बन है छह सात आठ ये आंसर नहीं है आठ कार्बन है तो बचा क्या जब तीनों ही कैंसिल हो गए तो नीचे वाला आंसर बनेगा यहां देखो ये चार कार्बन ये रहे पांच ये रहा छे तो छे कार्बन यहां है यहां पर कितने जरा आप चेक करो यहां पर भी छे ही है ये देखो छे कार्बन तो यही है आंसर डी मने देव सेना वुड बी दी आंसर डेड पुल वुड बी दी आंसर ये लीजिए और दिल्ली का लौंडा वुड भी दी आंसर तो ये आंसर बनेगा कितना आसान सवाल था यार बच्चे इतना दिमाग लगाते हैं वो सोचते हैं अरे मैंने तो मोनोमर भूल गया याद ही नहीं कर रहे थे एक लॉजिक से आंसर निकल गया आपको पता है छे छे का मतलब क्या अगर आपने टीचर की क्लास ली और छे छे का मतलब ही समझ लिया कि छे कार्बन होने चाहिए आप यहां से सीधे आंसर दे सकते हो यार आपको कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है भाई दबे इसको क्या बोलते हैं ये बोलते हैं इसको एडिपिक एसिड क्या बोलते हैं एडिपिक एसिड ठीक है अब ये लिखा होता तो रट्टा मारना पड़ता और यहां पर इसको क्या बोलते हैं हा हेक्सा मिथाइलिन डायमाइन दिस इज कॉल्ड हेक्सा मिथाइलिन हेक्सा मिथाइलिन डायमाइन ये लीजिए भाई साहब आ गया है आपका आंसर है ना तो बहुत बढ़िया यार आप लोगों ने बहुत मेहनत की और फाइनली ये देख लो आपके सामने इनके रिजल्ट्स हैं 
और इस तरह से आप इनके आंसर निकाल सकते हो हमने बेहतरीन दस का दम के दस सवाल किए हैं और हर सप्ताह हर वीक मैं आपको दस का दम का सवाल दूंगा दस सवाल कराऊंगा हर वीक और जैसे एग्जाम पास आ जाएगा इन क्वेश्चन को मैं बढ़ा दूंगा सो फाइनली गाइस डी आंसर बनेगा इसका ये इनके सॉल्यूशंस हैं एडिपिकेशन हेक्सामिथाइलिन फाइनली गाइस हमारा ये दस का दम का पहला एपिसोड खत्म होता है दस झक्कास क्वेश्चन आपको मैंने करा दिए टेलीग्राम का ग्रुप अभी आप ज्वाइन कर लो वीडियंटी डॉट आई एन स्लैश मेडिकल वी ये वो ग्रुप है जिसको आपको ज्वाइन करना है टेलीग्राम का ग्रुप है मस्त ग्रुप है ज्वाइन कर लो चार से ज्यादा बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं कमोन गाइज फैसला आपके हाथ में है अच्छा कोई लोग पीडीएफ मांग रहा है तो मैं पीडीएफ भी आपको अपलोड कर दूंगा और इस ये पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा 